আসসালামু আলাইকুম আমি আল আজহার মিশনের বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক আব্দুল হালিম ইউটিউবে আমার আজকে প্রথম ক্লাস অষ্টম শ্রেণীর জন্য আমরা এই লকডাউন শুরুর আগে যে দুটো দু তিনটে চ্যাপ্টার শেষ করেছিলাম তার মধ্যে ফিজিক্স পোর্শান যে দুটো চ্যাপ্টার আছে একটা হচ্ছে বল ও চাপ ওটা আমি শেষ করে দিয়েছিলাম দ্বিতীয় চ্যাপ্টার স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল এই দুটো চ্যাপ্টার আমরা শেষ করেছিলাম আজকে ওই পদার্থবিদ্যা এই অংশের তৃতীয় চ্যাপ্টার তাপ যেটা ইউনিট টু এর জন্য বরাদ্দ সেইটা শুরু করব চ্যাপ্টার শুরুর আগে বলি আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমিও ভালো আছি তো এই লকডাউনে তোমরা কেমন পড়াশোনা করছো জানি না তবে পড়াশোনা চালিয়ে যাও কারণ এরপরে লকডাউন শুরুর পরে পরে পরীক্ষা হবে এবং সেই পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হবে এটাও মিশনে ভর্তি হওয়ার একটা প্রথম লক্ষণ তো যাই হোক আমরা শুরু করি ক্লাস তাপ তাপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটামুটি সকলেরই আছে যদি আমরা উনুনের পাশে দাঁড়াই তাহলে আমরা গরম অনুভব করি সূর্যের আলোয় যদি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি তো আমাদের শরীর গরম হয়ে ওঠে যদি আমরা দ্রুত হাঁটি বা ছুটি তাহলে আমাদের শরীর গরম হয়ে ওঠে এবং আমরা ঘামতে শুরু করি দুই হাতের তালু ঘুষলে আমাদের হাতের তালু গরম হয়ে যায় এইভাবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা তাপের উদ্ভব তথা তাপের প্রকৃতি অনুধাবন করেছি তো জেনে নিই তাপ কি যদি এই প্রশ্নটার উত্তর খুবই ছোট এবং সংক্ষেপে বলা যায় তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি কিন্তু এই শক্তি কি ধরনের শক্তি বলছে তাপ এমন এক ধরনের শক্তি যেটা কোনো বস্তুতে প্রবেশ করলে ওই বস্তু গরম হবে আর যদি কোনো বস্তু থেকে এই শক্তিটা বেরিয়ে যায় তাহলে এই বস্তু শীতল বা ঠান্ডা হবে তার মানে আমরা বলতে পারি যে তাপ হচ্ছে একটা বাহ্যিক প্রেরণা একটা বাহ্যিক কারণ যে কারণটা কোনো বস্তুতে প্রবেশ করলে বস্তু গরম হয় আর ওই কারণটা বেরিয়ে গেলে বস্তু শীতল বা ঠান্ডা হয় তাহলে ঠান্ডা এবং গরম অনুভূতির মূলে যে মূল শক্তি দায়ী তা হলো এ তাপ কাজে আমরা বলতে পারি যা গ্রহণ করলে কোনো বস্তু গরম হয় এবং যা বর্জন করলে বস্তু শীতল বা ঠান্ডা হয় তাই হলো তাপ এরপরে আমরা আসি তাপের প্রকৃতি নেচার অফ হিট এই নেচার অফ হিট এটা বহু জটিল প্রশ্ন যদি আমরা সহজে উত্তর দিই যে তাপ এক প্রকার শক্তি কেমন ধরনের শক্তি তাও আমি একটু আগে বললাম কিন্তু তবুও বলতে হয় যে তাপের স্বরূপ নিয়ে চিন্তা ভাবনা বহু পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ স্যার হামফ্রে ডেভি এই সময়ের ব্যাপারটা বলছি এই সময়ে তাপের যে প্রকৃতি সেটার প্রথম মানে যা প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন মানুষের মনে উঁকি দিয়েছিল সেটার প্রথম সমাধান হয়েছিল আমরা জানি তাপ এক প্রকার শক্তি ঠিক কি ধরনের শক্তি বা এটা এমন একটা কারণ যে কারণটা কোনো বস্তুতে প্রবেশ করলে বস্তু গরম হয় বেরিয়ে গেলে ঠান্ডা হয় এটাই আমরা মোটামুটি জেনেছি কিন্তু বর্তমানে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে তাপ হচ্ছে গতিবিদ্যার একটা অংশ অর্থাৎ কোনো বস্তুর যে গতিশক্তি সেটাই শেষ পর্যন্ত তাপে কনভার্ট হয় সেই জন্য তাপকে আমরা গতিতত্ত্বেরই একটা অংশ বলতে পারি এটাই হচ্ছে তাপের স্বরূপ বা তাপের প্রকৃতি যাই হোক তাহলে এই তাপ এই তাপ কাকে বলে আমরা জেনে নিলাম এবার তাপকে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করতে পারি একটু জেনে নিই তাপকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে বোধগম্য তাপ তাপকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা হলো একটা হচ্ছে বোধগম্য তাপ দু নম্বর হচ্ছে বিকীর্ণ তাপ এবং তিন নম্বর হচ্ছে লিন তাপ এবার আমরা জেনে নিই বোধগম্য তাপ কাকে বলে যদিও এই সব বিষয়গুলো অষ্টম শ্রেণীর যে অধ্যায় আমরা আলোচনা করছি তাপ তাতে নেই কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন আছে যাই হোক বোধগম্য তাপ বোধগম্য তাপ হচ্ছে যে কোন বস্তুতে তাপ দেওয়া হলো অর্থাৎ বস্তু তাপ গ্রহণ করলো তার উষ্ণতার পরিবর্তন হলো কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না 
এরকম তাপকে আমরা বলবো বোধগম্য তাপ অর্থাৎ সংজ্ঞা হিসেবে যদি আমি বলি তাহলে এটাই বলা যেতে পারে যে যে তাপ কোনো বস্তুতে প্রবেশ করলে বস্তুর উষ্ণতার পরিবর্তন হয় অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না সেটাকে আমরা বোধগম্য তাপ বলতে পারি এই বোধগম্য তাপকে আমরা থার্মোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে মাপতে পারি যাই হোক দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে বিকীর্ণ তাপ রেডিয়ান্ট হিট এটা কি এটা কোনো উৎস থেকে আসবে আসার সময় যদি কোনো মাধ্যম থাকে তাহলে তাকে উত্তপ্ত করবে না যদি মাধ্যম না থাকে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে যে তাপ কোনো উৎস থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তার লক্ষ্যবস্তু দিকে এগিয়ে যায় সেই তাপকে আমরা বিকীর্ণ তাপ বলবো তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে লিন তাপ ল্যাটিন হিট এটা কি লিন কথাটার মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি এটা কি ধরনের তাপ হতে পারে লিন বিলিন হারিয়ে যাওয়া তার মানে এটা এমন এক ধরনের তাপ যেটা বস্তুর মধ্যে আছে অথচ তাকে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না লুকিয়ে আছে সেই তাপটা হচ্ছে লিন তাপ তার মানে যে তাপ কোনো বস্তুর মধ্যে লুকায়িত অবস্থায় আছে যেটা বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে কিন্তু উষ্ণতাটা ফিক্সড অর্থাৎ উষ্ণতা অপরিবর্তিত রেখে বস্তুর শুধুমাত্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যে তাপ সে তাপটাই হচ্ছে লিন তাপ এই লিন তাপকে আমরা থার্মোমিটারের সাহায্যে মাপতে পারি না যেহেতু এটা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ব্যয় হয় সেই জন্য এটাকে আমরা মাপতে পারি না মানে থার্মোমিটারের সাহায্যে যাই হোক এবার আমরা আসি যে এই তাপের তাপ প্রয়োগ যদি আমরা করি কোনো বস্তুতে তাহলে কি কি পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ তাপ প্রয়োগের ফল কি ইফেক্ট অফ হিট কোনো বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে বস্তু বেশ কয়েকটা পরিবর্তন আসতে পারে প্রথমত যেমন তার অবস্থার পরিবর্তন হয় এটা আমরা জানি বরফ জলের কঠিন অবস্থা যদি বরফের তাপ দেওয়া হয় তাহলে বরফ বলে জলে পরিণত হয় তাহলে এটা অবস্থার পরিবর্তন ঘটালো শীতকালে আমরা জানি নারকেল তেল বা পিচ এগুলো জমে থাকে তাপ দিলে এরা গলে যায় এরা গলে যায় কিন্তু যখন এদের তাপ দেওয়া হয় তখন এরা গলতে শুরু করে অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাপ দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে আকার ও আয়তনের পরিবর্তন কোনো বস্তুতে তাপ দিলে তার আকার ও আয়তনের পরিবর্তন হয় এই ঘটনা আমরা গরুর গাড়ির চাকায় লোহার যে বের পড়ানো সেই ঘটনা থেকে বুঝতে পারি লোহার চাকা যখন পড়ানো ওই বেরটা যখন পড়ানো হচ্ছে গরুর গাড়ির চাকার উপরে তখন আকারে কিছুটা ছোট অবস্থায় রেখে ওই রিংটা তৈরি করা হয় বেরটা তৈরি করা হয় তারপরে কি করা হয় তারপরে তাকে গরম করা হয় গরম করে ওকে কাঠের চিমটা দিয়ে ধরে ওই কাঠের চাকার মধ্যে সেট করা হয় সেট করার সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করে দেওয়া হয় যেন কাঠটা পুড়ে না যায় যাই হোক তো এইভাবে চাকা পড়ে তারপরে ঠান্ডা হওয়ার পরে ওটা একদম চেপে ধরে তাহলে এটা আকারের পরিবর্তন ঘটায় আয়তনের পরিবর্তন ঘটায় তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে দহন বা প্রাণহানি হতে পারে কীরকম এ ঘটনা আমরা কিছুদিন আগেও শুনেছি অস্ট্রেলিয়া কত দিন ধরে জ্বলছিল তার আগে আমরা শুনেছিলাম অ্যামাজন জঙ্গল কত মানে প্রায় একত্রিশ দিন ধরে চলেছিল যাই হোক এই দহন বা প্রাণহানি তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় যেগুলো ঘরের বাড়িঘর সেগুলো অনেক সময় আগুন লেগে পুড়ে যায় এবং তার মানে বাড়িতে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ ইত্যাদি এগুলো কিন্তু মরে যায় অর্থাৎ দহন বা প্রাণহানি হতে পারে তাহলে এই সমস্ত ঘটনাগুলো তাপ প্রয়োগের ফলে হতে পারে এরপরে আমরা আসবো তাপের পরিমাপ অর্থাৎ তাপের একক তাপ যেহেতু শক্তি শক্তিকে পরিমাপ করা যায় সেই জন্য তাপ শক্তি পরিমাপেরও একক আছে আমরা তাপ শক্তিকে পরিমাপের জন্য তিনটি একক বা চারটি একক ব্যবহার করি কি কি এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ক্যালোরি এটা হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে তাপ পরিমাপের একক ক্যালোরি কি এক গ্রাম বিশুদ্ধ জল সেই বিশুদ্ধ জলে আমরা তাপ দিলাম জলের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়লো তাহলে যতটুকু তাপ লাগলো এই পরিমাণ তাপটাকে আমরা বলবো এক ক্যালোরি তাপ অর্থাৎ এক গ্রাম বিশুদ্ধ জল তার উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে যতটুকু তাপ আমাকে সাপ্লাই করতে হবে সেই সাপ্লাইকৃত তাপটুকুই হচ্ছে এক ক্যালোরি আর একটু জেনে নিই হাজার ক্যালোরিতে হয় এক কিলো ক্যালোরি যাই হোক এরপরে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ থার্মাল একক অবশ্য ব্রিটিশ থার্মাল এককটা এখন সিলেবাসে নেই না বলাই ভালো তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে জুল জুলটা কি জুল হচ্ছে যে এক কিলোগ্রাম ভরে কোনো মানে বিশুদ্ধ জল তার উষ্ণতা আমরা এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করবো এক কেলভিন বৃদ্ধি করবো সরি এক ডিগ্রি কেলভিন বৃদ্ধি করব তাতে যতটুকু তাপ আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হবে সেটাই হচ্ছে এক জুল এই হলো তাপের একক এরপর আমরা আসি যে কোনো বস্তুতে তাপ সঞ্চিত থাকবে সেই সঞ্চিত তাপ কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোনো বস্তু তাপ গ্রহণ বা বর্জন করল এই গ্রহণ করার সময় কি কি ফ্যাক্টর কাজ করবে অথবা বস্তু যদি তাপ বর্জন করে তাহলেও কি কি ফ্যাক্টর কাজ করবে অর্থাৎ কি কি ঘটনা এখানে দায়ী থাকবে 
কোন বস্তু তাপ গ্রহণ বা বর্জন তিনটে বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে বস্তুর ভর যাকে আমরা ইএম বলতে পারি অর্থাৎ মাস অফ বডি বস্তুর ভর দু নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে বস্তুর উষ্ণতার পরিবর্তন আমি কোন উষ্ণতা থেকে কোন উষ্ণতায় গেলাম চার ডিগ্রি থেকে দশ ডিগ্রিতে গেলাম আশি থেকে একশোতে গেলাম এরকম যদি আমরা ধরি যে টি থেকে টি টুয়ে গেলাম তাহলে ওই টি ওয়ান মাইনাস টি টু এই উষ্ণতাটাই হচ্ছে বস্তুতে সঞ্চিত তাপের একটা ফ্যাক্টর দ্বিতীয় হচ্ছে উষ্ণতার পরিবর্তন অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তন অর্থাৎ কোন বস্তুতে সঞ্চিত তাপ ওই বস্তুর তাপমাত্রার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে এটাকে আমরা টি দিয়ে চিহ্নিত করি আর একটা হচ্ছে বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ এটাকে আমরা এস দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি অর্থাৎ তিন নম্বর হচ্ছে আপেক্ষিক তাপ এবার আমরা দেখি গাণিতিকভাবে কিভাবে আমরা এটাকে প্রকাশ করব কোনো বস্তুতে সঞ্চিত তাপকে যদি আমরা কিউ দিয়ে চিহ্নিত করি তাহলে কিউ অর্থাৎ বস্তুর ভর যত বেশি হবে সেই বস্তুতে তত বেশি পরিমাণে তাপ সঞ্চিত হবে তার মানে বস্তুতে সঞ্চিত তাপ বস্তুর ভরের সমানুপাতিক এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি কিউ ভ্যারেজাজ এম দ্বিতীয় হচ্ছে বস্তুতে সঞ্চিত তাপ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সমানুপাতিক অর্থাৎ কিউ ভ্যারিজাজ পি এই দুটো বিষয়কে যদি আমরা একসঙ্গে লিখি তাহলে ঠিক এই রকম লিখা যেতে পারে কিউ ভ্যারিজাজ এম টি বা কিউ ইজ ইকুয়াল টু এস এম টি এই এসটা কি এসটাকে বলা হয় বস্তুর উপাদানের আপেক্ষিক তাপ আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি এম এস টি অর্থাৎ কোন বস্তুতে সঞ্চিত তাপ সেই বস্তুর ভর গণিত তার আপেক্ষিক তাপ গণিত তার উষ্ণতার পরিবর্তন এই এইভাবে আমরা ওই তাপ গ্রহণ বা বর্জনের রাশি মালাটা নির্ণয় করতে পারি বা বলতে পারি যাই হোক এই হচ্ছে কোনো বস্তু সঞ্চিত তাপের পরিমাণ যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তা এরপরে আমরা আসি তাপকে কিভাবে আমরা মাপব তাপ মাপার জন্য একটা যন্ত্র আছে যার নাম হচ্ছে ক্যালোরি মিটার ক্যালোরি মিটারটা কিছুই নয় এটা হচ্ছে একটা পাত্র তামার পাত্র এই তামার পাত্রে একটা আলো রক থাকবে তাতে যে বস্তুর মানে তাপ পরিমাপ করব তাকে ওখানে ঢেলে নিতে হবে তারপর একটা আলো রক দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে হবে এবং নির্ণিত যে বস্তু তাপ নির্ণয় করব তাকে ওই তরলের মধ্যে ডোবাতে হবে ওর মধ্যে যে তরল বানা নেব তার মধ্যে তাকে তার মধ্যে ডোবাতে হবে এভাবে আমরা ওই বস্তুর মানে তাপ নির্ণয় করব অর্থাৎ তাপ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র আমরা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে ক্যালোরি মিটার এরপরে আমরা আসি উষ্ণতা উষ্ণতাটা কি তিনটে বালতিতে আমরা তিন ধরনের জল নিলাম একটাতে হচ্ছে সাধারণ কলের জল দু নম্বর বরফ গোলা জল এবং তিন নম্বর হচ্ছে ফুটন্ত জল তিনটে পাত্রে জল নিয়ে যদি আমরা হাত ডোবাই তাহলে তিন ধরনের অনুভূতি আসবে সাধারণ কলের জল অর্থাৎ টিউবওয়েল থেকে তোলা জল তাতে আমরা তেমন অনুভূতি পাবো না দ্বিতীয় যেটা বরফ গোলা জল সেই জলে হাত ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে হাতে ঠান্ডা অনুভূতি আসবে ফুটন্ত গরম জল সেই গরম জলে হাত ডোবালে আমাদের ছ্যাঁকা লাগবে তাহলে এই যে তিন ধরনের অনুভূতি এই অনুভূতির মূলে কে আছে এই অনুভূতির মূলে যে কারণটা দায়ী তা হচ্ছে বস্তুর উষ্ণতা বা তাপমাত্রা অর্থাৎ আমরা দেখলাম জলের তিনটে অবস্থা নিয়েছি একটা হচ্ছে শীতল অবস্থা একটা গরম অবস্থা আর একটা হচ্ছে সাধারণ অবস্থা তাহলে এই যে তিনটে তাপীয় অবস্থা নিলাম এই তাপীয় অবস্থাটাই হচ্ছে বস্তুর উষ্ণতা বা তাপমাত্রা অর্থাৎ তাপমাত্রা বা উষ্ণতা হচ্ছে কোনো বস্তুর তাপীয় অবস্থা যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই বস্তুটা অন্য একটা বস্তুকে তাপ দেবে না অন্য কোনো বস্তু থেকে তাপ নেবে এই তাপের আদান প্রদান করতে পারবে যে ক্ষমতার গুণে সেটাই হচ্ছে তার উষ্ণতা বা তাপমাত্রা সেই জন্য তাপকে আমরা কারণ বলতে পারি উষ্ণতাকে বলতে পারি তার ফল যাই হোক আমরা একটু জেনে নিই তাপ এবং উষ্ণতার মধ্যে পার্থক্য কি হতে পারে প্রথমত তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি যে শক্তিটা কোনো বস্তু মানে প্রবেশ করলে গরম হয় আর বর্জন করলে বস্তু শীতল হয় দ্বিতীয় যেটা 
তাপমাত্রা বা উষ্ণতা সেটা হচ্ছে একটা তাপীয় অবস্থা থার্মাল স্টেট যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি ওই বস্তুটা অন্য বস্তু থেকে তাপ নেবে না ওই বস্তুটাকে ও তাপ দান করবে দু নম্বর যেটা তাপ মাপার জন্য একটু আগে আমি একটা যন্ত্রের নাম বললাম যেটা হচ্ছে ক্যালোরিমিটার আর উষ্ণতা মাপার জন্য আমাদের বহুল প্রচুর পরিচিত যেটা আমরা প্রায় সকলেই দেখেছি সেটা হচ্ছে থার্মোমিটার তাহলে তাপ মাপা হয় ক্যালোরিমিটারের সাহায্যে উষ্ণতা মাপা হয় থার্মোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে এরপর আমরা আসি এককে তাপ পরিমাপের জন্য যে এককটা আমরা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ক্যালোরি বা জুল আর উষ্ণতা মাপার জন্য আমরা যে একক ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অথবা কেলভিন এ হচ্ছে এটা দুটো বস্তুর তাপ যদি সমান হয় উষ্ণতা সমান নাও হতে পারে আবার দুটো বস্তু যদি উষ্ণতা সমান হয় তাপ সমান নাও হতে পারে অর্থাৎ কোনোটাই কিন্তু নিশ্চ কোনোটারই নিশ্চয়তা নেই যদি তাপ সমান হয় উষ্ণতা সমান নাও হতে পারে যদি উষ্ণতা সমান হয় তাপ সমান নাও হতে পারে কিছু পরিমাণ তরলের সঙ্গে অর্থাৎ তরলের লেভেলের সঙ্গে তরলের পরিমাণের যে সম্পর্ক তাপ এবং উষ্ণতার মধ্যে সেই সম্পর্ক তাপকে যদি আমরা কারণ বলি তাহলে উষ্ণতা হচ্ছে তাপ প্রয়োগের ফল অর্থাৎ তাপ হচ্ছে উষ্ণতা পরিবর্তনের কারণ আর উষ্ণতা হচ্ছে তাপ প্রয়োগের ফল এভাবে আমরা তাপ এবং তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি এরপর আমরা আসি তাপ পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য যে যন্ত্র আমরা ব্যবহার করি সেই যন্ত্রের নাম হচ্ছে থার্মোমিটার থার্মোমিটারটা কি একটু জেনে নিই থার্মোমিটার হলো একটা যন্ত্র যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সঠিকভাবে কোনো বস্তুর উষ্ণতা বা তাপমাত্রা মাপতে পারি এই রকম যন্ত্রটার নামই হচ্ছে উষ্ণতা মাপক যন্ত্র বা থার্মোমিটার এই থার্মোমিটারটা দেখতে কেমন অনেকটা ব্যাটের মতো দেখতে ঠিক এই আকারটা অনেকটা এরকম যে দেখতে এই যে কুণ্ডটা এই কুণ্ডটা ধাতু পদার্থ দিয়ে তৈরি এটা চোঙাকার বা গোলাকার হতে পারে তবে সাধারণভাবে আমরা যে থার্মোমিটারের সঙ্গে পরিচিত সেটা দেখতে এর কুণ্ডটা দেখতে অনেকটা চোঙাকৃতির চোঙাকৃতি কারণে নেওয়া হয় গোলাকার কারণে নেওয়া হয় আমাদের আপাতত এই প্রশ্ন এখন আমরা আলোচনা করবো না পরে দেখা যাবে যাই হোক এই এই চোঙের মধ্যে আমরা পারদ নিই এই পারদটা প্রসারণের জন্য সর্বত্র সমান ব্যাসের একটা সরু নল থাকে এই সরু নলের মধ্যে দিয়ে পারদটা উপর দিকে উঠে অ্যাকচুয়ালি এটা পারদের নিচের মানে থার্মোমিটারের নিচের দিকটা আর এটা হচ্ছে উপরের দিকটা তো এইভাবে উপর দিকে মানে উঠে আসে এবং কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এলে যখন পারদের প্রসারণ হচ্ছে তখন আমরা সেই প্রসারণ দেখে ওই বস্তুর সঠিক উষ্ণতা নির্ণয় করতে পারি এবার থার্মোমিটার নির্মাণের সময় জলের দুটো ভৌত অবস্থা নেওয়া হয় একটা হচ্ছে কোন উষ্ণতায় জল জমে বরফ হচ্ছে আর একটা কোন উষ্ণতায় জল ফুটে বাষ্প হচ্ছে যে উষ্ণতায় জল ফুট জমে বাষ্প মানে বরফে পরিণত হচ্ছে সেই উষ্ণতাকে থার্মোমিটার আমরা নিম্ন স্থিরাঙ্ক ধরি আর যে উষ্ণতায় জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হচ্ছে সেইটা থার্মোমিটারের ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক হিসাবে বিবেচিত হয় এই ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক এবং নিম্ন স্থিরাঙ্কের মাঝামাঝি যে দূরত্ব ব্যবধান সেটাকে আমরা থার্মোমিটারের প্রাথমিক অন্তর বা প্রাইমারি ইন্টারভ্যাল বলি এবার এই প্রাইমারি ইন্টারভ্যাল বা প্রাথমিক অন্তর এক একভাবে ব্যবহার করে এক একজন বিজ্ঞানী এক এক রকম থার্মোমিটার তৈরি করেছেন এখন পর্যন্ত আমরা মোটামুটি চার ধরনের থার্মোমিটার পেয়েছি প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে সেলসিয়াস থার্মোমিটার বা সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার দ্বিতীয় হচ্ছে ফারেনহাইট থার্মোমিটার তৃতীয় কেলভিন এবং চতুর্থ রেমার বা রয়মার থার্মোমিটার সব কটা থার্মোমিটারের একটা নিম্ন স্তরাঙ্ক এবং উর্ধ্ব স্তরাঙ্ক আছে এবং তা আলাদা আলাদা যাই হোক এদের মধ্যে সম্পর্ক আমরা একটু দেখে নিই সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার যাকে আমরা সি দিয়ে চিহ্নিত করি ফারেনহাইট থার্মোমিটার যেটাকে আমরা এফ দিয়ে চিহ্নিত করি একই পরিমাণ উষ্ণতা একই গরম জলে দুটো থার্মোমিটারকে ডোবানো হলো শুধু এই নলের প্রস্তচ্ছেদ আলাদা আলাদা ঊর্ধ্ব স্তরাঙ্ক নিম্ন স্তরাঙ্ক আলাদা আলাদা বলেই পারদের প্রসারণটা সেন্টিগ্রেডের ক্ষেত্রে একরকম হবে ফারেনহাইট স্কেলের ক্ষেত্রে এক হবে তো এটাকে আমরা কীভাবে নির্ণয় করব যখন আমরা সেন্টিগ্রেড স্কেলের পার্ট ভাবছি যেহেতু উষ্ণতা একই তখন ধরা যাক যে সেন্টিগ্রেড স্কেলের এই পাটটা সি দাগ পর্যন্ত উঠলো অর্থাৎ ধরা যাক যে এই সি দাগ পর্যন্ত উঠে এলো আর ফারেনহাইটে এফ দাগ পর্যন্ত উঠলো তাহলে সি দাগ পর্যন্ত উঠে যাওয়া মানেটা কি মানেটা হচ্ছে 
যেটা ওর নিম্ন স্তরাঙ্ক সে থেকে সি পর্যন্ত পৌঁছানো তার মানে সেই জায়গাটা সেই মানটা হচ্ছে সি মাইনাস কত জিরো ডিভাইডেড বাই তার প্রাথমিক অন্তর্গত একশো মাইনাস জিরো অর্থাৎ এতটুকু তার বৃদ্ধি হলো ফারেন হাইট স্কেলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ফারেন হাইট থার্মোমিটারের নিম্ন স্তরাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস বত্রিশ সেই জন্য এর ক্ষেত্রে যে তাপটা যতটা উঠল সেটা হচ্ছে এফ মাইনাস বত্রিশ উঠল এর প্রাথমিক অন্তর হচ্ছে দুশো বারো থেকে বত্রিশ বাদ দাও তাহলে যেহেতু উষ্ণতা একই সেই জন্য আমরা তাদের মধ্যে সম্পর্কটা এভাবে প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ সি মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড মাইনাস জিরো ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই টু হান্ড্রেড টুয়েলভ মাইনাস থার্টি টু এভাবে যদি আমরা সরল করি তাহলে পাবো সি বাই হান্ড্রেড সমান হচ্ছে এফ মাইনাস বত্রিশ বাই ওয়ান এইটটি যদি আমরা কাটাকুটি করি তাহলে এটা পাবো এরকম অর্থাৎ সি বাই ফাইভ সমান হচ্ছে এফ মাইনাস বত্রিশ বাই নাইন যাই হোক এই হলো দুটো থার্মোমিটারের মধ্যে সম্পর্ক এবার আমরা একটু আমাদের ইয়েতে আসি মানে সিলেবাসে আসি সিলেবাসের প্রথমে যেটা আছে একটু আলোচনা আমরা করেছি কোনো বস্তুতে সঞ্চিত তাপ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে বস্তুর ভর আপেক্ষিক তাপ এবং তার উষ্ণতার পরিবর্তন এটা আমরা আলোচনা করেছি যাই হোক এর পরের যে অংশটা সেটা হচ্ছে যে বস্তুতে মানে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ কোনো বস্তুতে তাপ দিলে তার অবস্থা কিভাবে বদলায় সেগুলো একটু দেখে নিই কোনো বস্তুতে তাপ দিলে তার অবস্থার পরিবর্তন চার ধরনের হতে পারে প্রথম যেটা কঠিন বস্তু গোলে তরলে পরিণত হতে পারে তরল ছিল তাতে তাপ দেওয়া হলো বাষ্পীভূত হতে পারে তার মানে বাষ্পে পরিণত হতে পারে বাষ্প ছিল তাপ সরি নিলাম আবার তরল হতে পারে তরল থেকে আরও তাপ সরি নিলাম এবার এটা কঠিন হতে পারে সেই জন্য অবস্থার পরিবর্তনটা হবে চার ধরনের একটা হবে গলন দু নম্বর হচ্ছে মানে বাষ্পীভবন তিন নম্বর হবে ঘনীভবন চার নম্বর হবে কঠিন ভবন এগুলো আমরা একটু আলোচনা করি গলন কোনো কঠিন বস্তু তাতে তাপ দেওয়া হলো এই তাপ প্রয়োগের ফলে কঠিন বস্তুটা গোলে তরলে পরিণত হচ্ছে এই ঘটনাটাই হচ্ছে গলন যেমন বরফে তাপ দেওয়া হলো বরফ গলতে শুরু করলো এটা হচ্ছে বরফের গলন মোমে তাপ দেওয়া হলো মোম গলতে শুরু করলো এটা মোমের গলন যদি এবার আমরা কোনো নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় এই গলন প্রক্রিয়াটা সম্পাদন করি তখন তাকে বলা হবে গলনাঙ্ক তাহলে গলনাঙ্ক কাকে বলে আমরা সংজ্ঞা হিসেবে একটু জেনে নিই বলা হচ্ছে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ মানে আমরা আগে জেনেছি ছিয়াত্তর সেন্টিমিটার পারদি স্তম্ভ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ওয়াক্ষাংশে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে চাপটা দেয় সেই চাপটাকে আমরা প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বলি এই প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো কঠিন পদার্থ যে উষ্ণতায় গলতে শুরু করল এটাই শেষ নয় সমস্ত কঠিন গোলে তরলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যে উষ্ণতাটা ফিক্সড থাকলো সেই নির্দিষ্ট উষ্ণতাটাই হচ্ছে ওর গলনাঙ্ক তাহলে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলী চাপে কোনো কঠিন বা কঠিন পদার্থ যে উষ্ণতায় গলতে শুরু করে এবং সমূহ পদার্থ গোলে তরলে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত যে উষ্ণতা স্থির থাকে সেটাই হচ্ছে তার গলনাঙ্ক যেমন বরফের গলনাঙ্ক জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এটা আমাকে বলা হলো বলা হলো এটার অর্থ কি এটা বলতে আমরা কি বুঝি তাহলে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফ গুলো জলে পরিণত হয় এটাই হচ্ছে এর মানে অর্থাৎ বরফের গলনাঙ্ক জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলতে এটাই বোঝায় যে প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে বরফ জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গোলে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা জলে পরিণত হয় এটাই হচ্ছে বরফের গণাঙ্ক জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলার অর্থ এবার এই যে গলনাঙ্ক এই গলনাঙ্ক কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে গলনাঙ্ক বেশ কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথমত যেটা সেটা হচ্ছে যে চাপের উপর গলনাঙ্ক চাপের উপর খুব বেশি নির্ভরশীল এতটা বেশি নির্ভরশীল যে কোনো পদার্থে গলনাঙ্ক উল্লেখ করার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপের উল্লেখ অবশ্যই করতে হবে যদি চাপের উল্লেখ না করি এমনি গলনাঙ্ক বলি তাহলে সেটা অর্থহীন হয়ে যায় সেই জন্য চাপের উপর গলনাঙ্ক বিশেষভাবে নির্ভরশীল অথবা চাপ গলনাঙ্কের উপর দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে কীরকম সেটা একটু আমরা জেনে নিই আমরা এরকম দেখেছি যে এই যে গ্রীষ্মকাল এই সময় দুটো আইসক্রিম কিনে নিয়ে যদি আমরা দুটোকে সজরে চাপ দিই চাপ ছাড়িয়ে দিলে দুটো আইসক্রিম জোড়া লেগে যায় তাছাড়া আমরা দেখি যে বাক্সের মধ্যে আইসক্রিম ভরা থাকে সেই আইসক্রিমের ভিতরের আইসক্রিমগুলো আবার দেখা যায় দুটো তিনটে একসঙ্গে মানে জোড়া লেগে থাকে এইটা হওয়ার কারণটা কি এটা হওয়ার কারণই হচ্ছে যে চাপ বাড়ালে গলনঙ্ক বাড়ে অর্থাৎ কোনো কঠিন পদার্থের 
চাপ যদি আমরা বাড়াই তাহলে তার গলনাঙ্ক বাড়বে যদি চাপ কমাই তাহলে গলনাঙ্ক কমবে এ সম্বন্ধে বডমলি তারপরে মানে ফ্রাঙ্কলিন এদের বিভিন্ন পরীক্ষা আছে সেগুলো এই সিলেবাসের মধ্যে নেই যা হোক ওগুলো আমি বলছি না তাহলে চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক বাড়ে চাপ কমালে গলনাঙ্ক কমে এটাই হচ্ছে গলনাঙ্কের উপর চাপের প্রভাব এবার আমরা আসি কঠিনী ভবন কঠিন ভবনটা কি কঠিনই মানে কঠিনে পরিণত হওয়া অর্থাৎ মানে কোনো তরল ধীরে ধীরে জমছে এবং কঠিনে পরিণত হচ্ছে তাহলে তাপ যদি কোনো বস্তু থেকে হটি নেওয়া হয় তো ধীরে ধীরে ওই বস্তু কঠিনে পরিণত হয় অর্থাৎ তরল বস্তু ধীরে ধীরে কঠিনে পরিণত হয় তাহলে এই ঘটনাটাকে বলা হয় কঠিনই ভবন এই কঠিনে ভবন এবং গলনে কোনো বস্তুর আয়তনের পরিবর্তন হয় এতে আমরা কি সুবিধা পাই আর কি অসুবিধা হয় আমরা একটু দেখে নিই আমরা দেখেছি শীত প্রধান দেশে মোটর গাড়ির যে রেডিয়েটার তাতে যে জল থাকে সেটা জমে যায় এবং জল জমে যখন বরফে পরিণত হয় তখন আয়তনে বাড়ে এর ফলে রেডিয়েটার ফেটে যায় শীত প্রধান দেশে আমরা ধরে নিই দার্জিলিংয়ের কথা দার্জিলিংয়ের ঘরে ঘরে মানে ঘরগুলোকে গরম করে রাখার জন্য গরম জলে রাখার একটা পাইপ ঘরের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা আছে এবার সেই পাইপের গরম জল যখন ঠান্ডা হয় ঠান্ডা হয়ে যখন আরও আরও বেশি করে ঠান্ডা হয়ে যায় তখন ওটা বরফে পরিণত হয় এবং বরফে পরিণত হলে পাইপের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে পাইপ ফেটে যেতে পারে তাহলে এগুলো হচ্ছে অসুবিধা এবারের কিছু সুবিধাও আছে কীরকম ওই শীত প্রধান দেশেই যে হ্রদ বড় বড় পুকুর এ সমস্ত হ্রদ বা পুকুরের জলের উপরের স্তর জমে কঠিন বরফে পরিণত হয় আয়তন বাড়ার জন্য বরফটা জলে ভাসে কিন্তু বরফ তাপের কুপুরি বাহি তাই নির্দিষ্ট লেয়ার পর্যন্তই জল জমে বরফে পরিণত হয় এবং নিচের স্তরটা জল থেকে যায় সেই জন্য জলচর যে প্রাণীগুলো কুমির মাছ তিমি বা অন্য কোনো ইয়ে এরা সহজভাবে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে এটা একটা সুবিধা যাই হোক তাছাড়াও যখন শীত প্রধান দেশে নদীর উপরের স্তরের জল জমে যায় বা হ্রদের উপরের স্তরের জল জমে যায় তখন শীতকালীন ব্যবসা এপার থেকে উপরে যাওয়া সহজভাবেই সমতলে যেভাবে আমরা হাঁটা চলাফেরা করি এভাবেই সুবিধাজনকভাবে আমরা হাঁটা চলাফেরা করতে পারি তাহলে এই হলো আয়তন পরিবর্তনের সুবিধা এবং অসুবিধা এরপর আমরা আসি বাষ্পীভবন এটাও তাপ প্রয়োগের ফলে মানে হয় যাই হোক বাষ্পীভবনটা কী এখন তো ওই রকম আবহাওয়াই চলছে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে এক পশলা বৃষ্টি বৃষ্টির পর আবার দেখছি রাস্তাঘাট শুকিয়ে গেছে আমাদের বাড়িতে যে সিমেন্ট করা মেঝে তার উপর যদি জল ছিটিয়ে দিয়ে একটা ভেজা কাপড় দিয়ে ওটাকে আমরা মুছে নিই কিছুক্ষণ পরেই জল জল শূন্য হয়ে যায় মেঝেটা স্লেট লেখার পরে স্লেটকে আমরা জল দিয়ে মুছে নিই কিছুক্ষণ পরে স্লেট শুকিয়ে যায় ভেজা জামা কাপড় রোদে বা ছায়ায় মেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে জল ভ্যানিশ হয়ে যায় এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটে তাপ প্রয়োগের ফলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাপের ফলে ওই বস্তুগুলোর উপর তল থেকে কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা যখন এই জল বাষ্পীভূত হচ্ছে তখন কোনো শব্দ হয় না শুধুমাত্র তরলের উপর তল থেকে নিঃশব্দে জল বাষ্পীভূত হচ্ছে তাহলে যে কোনো চাপে এটা শীতেও ঘটে আমরা দেখি শীতকালে পুকুরের উপর স্তর থেকে যখন প্রচণ্ড ঠান্ডা অথচ শীতকালে পুকুরের জলের উপরের স্তর থেকে ধোঁয়া ধোঁয়ার মতো জলে বাষ্প উঠতে থাকে তখন তাপমাত্রা কম আবার গ্রীষ্মকালে আমরা দেখি নদী নালা জল শূন্য হয়ে যায় তো এই যে ঘটনাগুলো ঘটে এই ঘটনার যে মূল মানে কারণ সেটা হচ্ছে জলের বাষ্পীভবন বা তরলের বাষ্পীভবন বাষ্পীভবনটা কাকে বলে একটু জেনে নিই যে কোনো উষ্ণতায় যে কোনো চাপে তরলের উপর তল থেকে ধীরে ধীরে এবং বলা যায় নিঃশব্দে বাষ্প পরিণত হওয়ার ঘটনাটাই হচ্ছে বাষ্পীভবন এই বাষ্পীভবন আবার কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে তরলের উপর তলের ক্ষেত্রফল আমরা দেখেছি সকালবেলায় গরম চা বাচ্চারা অনেক সময় গরম চা বা দুধ খুব গরম খেতে পারে না তার জন্য কী ব্যবস্থা করা হয় থালা বা প্লেটে ওই গরম দুধটাকে ঢেলে দেওয়া হয় এর ফলে তাড়াতাড়ি দুধ বা জল ঠান্ডা হয়ে যায় কারণটা কি কারণ হচ্ছে এ আকারের একটা কাপ আর এ আকারের একটা প্লেট এই জলটাকে যদি আমরা এর মধ্যে ট্রান্সফার করি যেটা বাষ্পীভূত হচ্ছিল ঠিক এই এরিয়ার মধ্যে বাষ্পীভূত হচ্ছিল এবার এখানে যখন নিয়ে এলাম তখন তার এরিয়াটা যথেষ্ট বেশি হলো এই এরিয়া থেকে যথেষ্ট বেশি সংখ্যক অনুগুলো বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি এই জন্য দেখা যায় যে কাপ অপেক্ষা ডিস বা থালায় গরম দুধ বা জলকে রাখলে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে এটা একটা ফ্যাক্টর অর্থাৎ তরলের বাষ্পীভবন তরলের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে বায়ু চলাচল এবার গরম ভাত 
একে ঠান্ডা করার জন্য আমরা ফ্যান চালিয়ে দিই বা হাত পাখা কোনো কোনো সময় আমরা ফু দিয়েও কিন্তু ভাতকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করি এই ফু দেওয়া হাওয়া বা হাত পাখা সবগুলোর কারণ এক একই সেটা হচ্ছে এইখানকার যে জলি বাষ্প এই জলি বাষ্পটাকে আমাকে রিমুভ করতে হবে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে তাই তাড়িয়ে দিলে হবে কি এই জায়গাটা ফাঁকা হবে এই ফাঁকা হলে এই তরল থেকে জলের উত্তপ্ত কণাগুলো অর্থাৎ জলি বাষ্প আবার এই জায়গাটা দখল করবে তাহলে বাসমানের হারটা বাড়বে তাহলে তরলের উপর তলের ক্ষেত্রফল বাড়লে বাসমানের হার বাড়বে এটা আমরা আগে জেনে নিয়েছি এরপর দ্বিতীয় হচ্ছে বায়ু চলাচল যদি বেশি হয় তাহলে বাসমানের হারটা বেশি হবে বায়ুর শুষ্কতা যেখানে জলি বাষ্পটা যাচ্ছে তার মধ্যে থেকে তার মধ্যে যদি জলি বাষ্পটা আগেই পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাহলে এই বর্জন করার পরে দেখা যাবে ও নিতে চাইবে না সেই জন্য ও যদি শুষ্ক হয় তার মানে ওর যদি চাহিদা থাকে তাহলে বেশি সংখ্যক কোনো বায়ুমণ্ডল থেকে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং বাসমানের হারটাও বাড়ে চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে তরলের উষ্ণতা অর্থাৎ যাকে আমরা বাষ্পীভূত করছি যার বাষ্পীভূত হচ্ছে তার যদি উষ্ণতা বাড়ে উষ্ণতা যদি বেশি হয় তাহলে বাসমানের হারটা বেশি হবে এই সব বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে যাই হোক এবার আমরা আসি ঘনীভবন ঘনীভবনটা বলছিলাম একটু আগে যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থ ধীরে ধীরে তাপ হ্রাসের ফলে তরলে পরিণত হচ্ছে এই ঘটনা আমরা প্রকৃতিতে শীতকালে শরৎকালে এবং এখনও যেহেতু এখন বাইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলি বাষ্প আছে সেই জন্য আমরা এখনও ঘাস বা পাতার উপর জলি বাষ্পকে জমতে দেখছি যাকে আমরা শিশির বা কুয়াশা বলি তবে এটা শীত শীতকালে এবং শরৎকালে বেশি দেখা যায় যাই হোক শরৎকালে বা শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা রাতের দৈর্ঘ্য একটু বেশি তার ফলে কি হয় সারা দিন সূর্য থেকে যে তাপ পৃথিবী গ্রহণ করে যতটুকু সময় ধরে তাপ গ্রহণ করে তার থেকে বেশি সময় ধরে রাতে তাপ বর্জন করে দিন রাত্রি মিলে চব্বিশ ঘন্টা যদি আমরা ভাগ করে নিই তাহলে বারো বারো ঘন্টা হয় ধরে নেওয়া যাক যে শীতকালে দিনের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এগারো ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট এবং রাতের দৈর্ঘ্য বারো ঘন্টা পনেরো মিনিট তাহলে এই যে পনেরো মিনিট এক্সেস তাপ বর্জন করলো এইভাবে প্রতিদিনই যদি এই হারটা চলতে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হবে এই ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল ঠান্ডা হয় ঠান্ডা হলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন এই জলি বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তার কাছাকাছি ঘাস বা পাতার ওপর জমা হয় এই ঘটনাটাকে আমরা শিশির জমা বা শিশির বলি এই শিশির জমা বা শিশির তৈরি হওয়া এটা আবার কতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে প্রথমত যেটা নির্ভর করে সেটা হচ্ছে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ এটা সব থেকে বড় ফ্যাক্টর আকাশ যদি মেঘমুক্ত থাকে তাহলে পৃথিবী যে তাপ বর্জন করছে সেই তাপটা বিকিরণ পদ্ধতিতে যখন যাচ্ছে তখন মেঘমুক্ত থাকলে এটা মহাশূন্যে বিলিয়ে যায় তাপটা কিন্তু যদি মেঘের আবরণ থাকে তাহলে সেখান থেকে আবার প্রতিফলিত হয়ে তাপ আবার পৃথিবীতে ফেরত আসে এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা অটোমেটিক্যালি বাড়তে থাকে ফলে ততটা শিশির ভালো জমে না সেই জন্য মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ থাকলে শিশির ভালো জমে আমরা প্রকৃতিতে তো এটা দেখতেই পাই যে শীতকালে আকাশ মেঘমুক্ত থাকে প্রায় আর শরৎকালে তো দুরন্ত শিশুর মতো মেঘগুলো আকাশ এখানে ওখানে ভেসে বেড়াই তো এই কারণে শরৎকালে বা শীতকালে শিশির বেশি জমে দ্বিতীয় দ্বিতীয় চেটার উপর নির্ভর করে সেটা হচ্ছে কম বায়ু চলাচল যে জায়গায় বায়ু ঘনীভূত হচ্ছে সেই জায়গার বায়ু যদি স্থিরভাবে থাকার সুযোগ পায় অনেকক্ষণ তাহলে অনেকক্ষণ ধরে ঠান্ডা হওয়ার সুযোগ পাবে এবং কোনো বস্তু সংলগ্ন থাকলে সেই বস্তুকে কেন্দ্র করে তার উপরে ওটা জমা হবে তাহলে যদি কম বায়ু চলাচল হয় শিশি ভালোভাবে জমবে তিন নম্বর হচ্ছে বাড়িতে পর্যাপ্ত জলি বাষ্প জলি বাষ্পের পরিমাণ যদি বাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাহলে শিশি ভালোভাবেই জমবে এই সমস্ত বিষয়গুলো শিশি মানে এর উপরে কি বলছে শিশি জমার উপরে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে যাই হোক এর পরের দিন ক্লাসে আমরা বাকি অংশটা আলোচনা করব আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থেকো